அன்பான ஜாய் டிவி நேயர்களுக்கு ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நாம் உயிருள்ள சாட்சிகளை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நிறைய பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க நான் அவங்கள பார்க்குறப்பெல்லாம் கூட சொன்னாங்க எங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப ஆசிர்வாதமாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் கேட்குற ஒவ்வொரு சாட்சியும் எங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்குது எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் நிறைய காரியங்களை மாற்றிக்கொண்டோம்னு இன்னைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான சாட்சியை கேட்க போகிறோம் யாரும் தானே நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க இவரை பற்றி சொல்லணும்னா நான் சொல்ல போகிறது இல்லைங்க பாடி காட்ட போகிறேன் நீர் என்னை தேடி வராதிருந்தால் நானல்ல மடிஞ்சிருப்பேன் ஊம் கிருபை என் மேல் வராதிருந்தால் நானல்ல மறுச்சிருப்பேன் என் தேவா என் ராஜா உம் கிருபை போதுமே என் தேவா என் ராஜா உம் கிருபை போதுமே என்ன நேர்களே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருச்சுல யாருன்னு வெரி ஃபேமஸ் காஸ்பல் சிங்கரும் இவாஞ்சலிஸ்டுமான பிரதர் ஸ்ரீஜித் ஏப்ரஹாமை தான் நம்ம இன்னைக்கு சந்திக்க போகிறோம் வாங்க சந்திக்கலாமா குடும்பத்திற்கும் <laughs> 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 கூட இணைந்து ஒழியும் சத்தனம் இருக்கு நன்றியை தெரிவித்து வருகிறேன் நன்றி பிரதம் நான் நிறைய டிவி ப்ரோக்ராம்ஸில் உங்களை பார்த்துருக்கேன் நிறைய நிகழ்ச்சிகளும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இன்னைக்கு உங்களை இந்த உரையாடல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பேன்னு கத்தருடைய கிருப இன்னைக்கு எங்கள் ஜாய் டிவி நேயர்களுக்கு உங்கள் டைம் ஒதுக்கி நீங்கள் வந்து உங்கள் சாட்சியை பகிர்ந்து கண்டிப்பாக 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 அதுக்காக நானும் வந்திருக்கிறேன் நிச்சயம் பிரதர் நீங்கள் எங்கே பிறந்து எப்படி வளர்ந்தீங்க ஆக்சுவலாக எங்கள் குடும்பம் ஒரு பெரிய குடும்பம் நாங்கள் எட்டு பேர் அப்பா அம்மா நாங்கள் மொத்தம் பத்து பேர் நான் தான் குடும்பத்தில் கடைசி பிள்ளை அப்போ எங்கள் சகோதரங்களெல்லாம் எனக்கு ஆறு அண்ணா ஒரு அக்கா எல்லாம் நல்லா படித்தவங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்க நல்ல பெரிய பெரிய இடத்து நான் தான் தெருவில் போய் பாட்டு பாடுறாள் எனக்கு சினிமா என்பது ரொம்ப பைத்தியம் எப்படியோ சினிமாவில் வரணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை சின்ன வயசுலேருந்து அப்போ அங்கே இந்த கச்சேரியிலும் பாடுவாங்க இல்லை அவங்க கூட போய் பாடுவாங்க அப்பாவுக்கு மியூசிக் ஞானம் கிடையாது அம்மாவுக்கும் மியூசிக் ஞானம் கிடையாது அதனால் அவங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது இப்போ சின்ன வயசில் சின்ன வயசு எனக்கு அஞ்சு வயசு சொல்லப்போ எனக்கு இதாக அப்பா தெரியும் அதனால் அப்பா ஞாபகம் இல்லை அவர் கொஞ்சம் போயிட்டாங்க எங்களை விட்டு போயிட்டாங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட எட்டு பிள்ளைங்க அம்மா பாவம் முப்பத்தி நாலு வயசில் கணவர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க பெரிய பணக்காரர் இருந்தார் அப்பா அந்த பணம் தான் அவர் அப்படியே ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிட்டாங்க நம்ம பாவம் அம்மா வேணா எங்களுக்கு விஷம் கொடுத்து எங்களை இது பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் அம்மா அப்படி செய்யாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாங்க அப்போ வருஷத்தில் ஒரு ஷர்ட் மேன் தான் வாங்கி கொடுப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டம் வீட்டில் அதனால் அம்மா எட்டு பேர் நல்லா இது பண்ணிட்டாங்க நானும் அப்படி படித்தேன் ரொம்ப பெரிய ஞானியெல்லாம் கிடையாது அறிவுள்ளவும் கிடையாது அப்படியே படித்த டென்த்து படித்து முடித்து ப்ளஸ் டூ முடித்து அப்புறம் டிப்ளமா படிங்க டாக்டர் படிங்க நான் சொன்னாங்க டாக்டர் படிக்க ரொம்ப பணம் ஆகிடுது நமக்கு தலையில் ஏறாது எனக்கு ரொம்ப ஆசை சென்னைக்கு வரணும் சென்னைக்கு வரணும் சென்னைக்கு வரணும் சொல்லி அப்படி தான் வீட்டில் யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் சென்னை நான் சென்னை நீ போக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி தான் டிப்ளமா படிக்கிறதுக்காக நான் முத முதல்ல சென்னைக்கு வந்தேன் சென்னைக்கு வந்துட்டு இங்கே ஐஸ் ஹவுஸில் வெங்கடேஸ்வரா ஹாஸ்டலில் தாங்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஹாஸ்டலு அப்படியே பாத்ரூமில் பாடுவேன் நான் ஒரு பாத்ரூம் சிங்கர் ஊர்லலாம் பாடுவேன் இங்கே யாருக்கு தெரியும் அப்போ நான் பாத்ரூமில் பாடி குளிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு தம்பி வந்துட்டு நல்லா பாடுறீங்க எங்கேருந்து வந்திருக்கீங்க அப்போ எனக்கு சுத்தமாக தமிழ் வராது நான் சொன்ன மாதிரி கேரளா ஆலப்பியன் ஊர்ல வந்து நல்லா பாடுறீங்களே சாயங்காலம் ஃப்ரீயாக வந்து கேட்டாங்க 
நான் சொன்னாமா நான் சாயங்காலம் ஃப்ரீ தான் ஒரு டீமாக நாங்கள் வரோம் சொல்லிட்டு அவனு ஒரு ஃபுல் குரூப்பாக கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க ஒருத்தருக்கும் மலையாளம் தெரியாது எனக்கு தமிழும் வராது அப்போ அந்த காலத்தில் சினிமா பாட்டெலாம் பாடும் இப்போ நான் ஒரு ஹாஸ்டலில் பாடகனாக மாறிவிட்டு அப்படி ராஜா சொல்லி தம்பி வந்தாங்க அவர் ஆக்சுவலாக தெலுங்கு ஆக்சுவலாக அவர் ஒரு இளைநிலா அந்த சொல்லி ட்ரூப் ஆரம்பிக்க போகிறப்பா நீ தான் முக்கியமான சிங்கர் என்ன சொல்லி தான் முதல் முதலாக நான் இந்த கச்சேரிக்காக கால் எடுத்து வச்சது இப்போ நான் என்ன தான் நினச்சேன் எப்படியாவது கச்சேரி பாடி பெரியாளாக இல்லாம் அப்படி வரும்போது சபரிமலைக்கு போக ஆரம்பிச்சு அது தொடர்ந்து எல்லா வருஷம் சபரிமலை போகும்போது சீடிகள் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய ஐயப்ப சீடிகள் ஒரு பத்து முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து ஐயப்ப குறுந்தட்டுகள் சொந்தமாக பாடி இருக்கு சினிமா இதெல்லாம் பாடி சினிமா ஃபுல்லாக சினிமா தான் என் லைஃப் அப்போ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸும் எல்லாம் ஃபுல்லாக அப்படியே நல்ல சூப்பராக வந்து இது போகுது லைஃப்பில் அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் எல்லா டிசம்பர் மாதம் மலைக்கு போகும்போது நல்ல இவ்வளோ பெரிய தாடி போகும் பட்டை அடிக்கும் கழுத்தில் செயின் போட்டுருவாங்க ப்ரைஸ் லைட்டு ரிங்கு இங்கே ஒரு இது போடுவாங்க முடி வளர்த்துவாங்க ப்ரௌன் அடிப்பாங்க சினிமா சேனல் கச்சேரி பண்ணால் அப்போ தான் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க அதாவது நம்ம ஒரு ஆளை பார்க்க போகலாம் அவர் எத்தனை மணிக்கு போகலாம் நாலு மணிக்கு போகலாம் ஏ இந்த கச்சேரி இருக்குது இல்லை அவரை பார்த்துட்டு போகலாம் சரி ஓகே அப்படி நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இந்த எக்மோரில் இவனை வீட்டு கூட்டு போனாங்க அப்போ நான் இந்த கருப்பு வேஷ்டி தாடி இதில் பட்டையெல்லாம் வச்சு அப்படி இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது பிஷப் சுந்தர் குல கை வீடு தான் கூட்டு போனாங்க எது கூட்டு போனான்னா பிஷப்பையாக பார்க்க ரெண்டு பேரும் வந்திருக்காங்க அவங்க ஆல்ஃபா மெடிக்கல் ஸ்கூல் இருக்குல்ல டீ நகரில் அங்கே ஒரு கன்வர்ஷன் நடந்தது அதுக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரா வேணும் அவருக்கு இங்கே யாரும் தெரியாது அப்போ என் தம்பி சொன்னாங்க ஸ்ரீஜித் அவருக்கு ஆர்கெஸ்ட்ரா இருக்குது அவர்கிட்ட சொன்னால் டீமாக கிடைக்கும் அதுக்கு என்ன கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ எங்கிட்ட சொன்னாங்க மூணு பேர் வேணும் நான் சொன்னால் கீபோர்டு பேடு கிட்ட நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் பாடுறதுக்கு யாரெல்லாம் கிடைக்கும்னு கேட்டார் பாருங்கள் ஆண்டவர் எப்படி அப்போ இவர் சொன்ன இவன் நல்லா பாடுவான் அப்போ அவர் சொன்ன இந்த சாமியா சாமி எப்படி மேடையில் ஏற்றுறது கஷ்டத்தானே அப்போ அந்த ரெண்டு பேர் வெளியே வந்தேன் ரெண்டு பாஸ்டர்ஸ் ஒருத்தர் பேர் மேத்யூ குருவில் அவர் கோட்டை மண்ட பகிர்ந்து வந்திருக்காரு அவர் இங்கே ஆல்ஃபா மெட்ரிஷன் ஸ்கூல் கன்வர்ஷன் நடத்துறதுனால அவங்களுக்கு யாரையும் தெரியாது அப்போ அவருக்கும் எனக்கு மலையாளம் தெரிஞ்சனா அவங்ககிட்ட மலையாளத்துக்கு பேசினாங்க நீங்கள் ஏன் பாடக்கூடாதுன்னு கேட்டேன் அப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு கிறிஸ்தவ பாடலாம் தெரியாது அப்படி நான் பாடி இருக்கு உண்மையில் நான் பொழி சொல்ல பாடி இருக்கு பிரதர் ஜான் ஜோசப் என்ற ஒரு ஊழியர் இருந்தார் அவர் நேஷஸ் கோட்டர்ஸில் கிரைஸ் ஃபார் அப்படி சொல்லாமல் ஆமாம் அப்போ அவர்கிட்ட நான் பாடி இருக்கு பட்டு சில காரணங்களாக எனக்கு எனக்கு தெரியல ஆண்டு ஒரு பெரிய தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது நான் பாடுவேன் பாடி முடிச்சுட்டு உடனே சினிமா கச்சேரி போயிடுவேன் அவரோட கன்வென்ஷனுக்கு போவேன் சபரிமலைக்கு போவேன் அப்போ அவர் என்ன ஒரு அப்படி போகக்கூடாது அப்படி பாடக்கூடாது என்ன என்ன அப்படியெல்லாம் சொல்லி தரல அவருக்கு என்னென்னா இப்படிப்பட்ட சிங்கர் வேணும் சொல்லி தந்திருந்தா அப்படியே தெரிஞ்சிருக்கு அதனால் நான் அந்த அவரை விட்டு வந்துட்டேன் இப்போ பாட்டெல்லாம் தூக்கி போட்டாச்சு அப்போ அவர் சொன்னேன் நான் ஒரு சீடி தரேன் அதில் பாட்டு பாட முடியுமா நான் சொன்னேன் அது என்ன பாட்டு அப்போ அவர் அந்த பாட்டு சொன்னார் நான் சொன்னேன் இந்த ஆல்ரெடி இந்த பாட்டு எனக்கு தெரியும் நான் ஜோன் ஜோசப் அண்ணங்கிட்ட பாடி இருக்கு அந்த பாடு நீங்கள் பாட முடியுமா கேட்டார் நான் சொன்னேன் சரி கண்டிப்பாக பாடுறேன் அப்படி இந்த பாடல் நான் இவர் சீடி கொடுத்தாங்க நான் அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நாளைக்கு வரும்போது இந்த தாடி பட்டை இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேறு வித்தியாசமான கிராவுடு நீங்கள் வரும்போது தான் தெரியும் அப்புறம் நிறைய இதெல்லாம் போட்டிருக்கீங்க ரிங்கு கழுத்தில் எல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் மாற்ற முடியாதே நான் பதினெட்டாந்தேதி சபரிமலைக்கு போனோமே நான் ஒரு குருசாமியாக இருக்கு முப்பத்தஞ்சு பேரும் கூட வருவாங்க ஒரு பாட்டுக்கு நான் அப்படிலாம் மாற்றணுமா இல்லை நீங்கள் நாளைக்கு வந்தால் தான் தெரியும் அந்த சுச்சுவேஷன் வேறு மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சரி பார்ப்போம் ஆர்கெஸ்ட்ரா கண்டிப்பாக வருவோம் நிச்சயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் சொல்லி நான் அடையாறில் தான் இருந்தேன் ஒரு வயதான தாயும் கூட இருந்தாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மதர் அந்த அம்மா கூட தான் இருந்தேன் நான் சென்னை வந்து அங்கே தான் இருப்பேன் ஆனால் இங்கே கச்சேரிக்கு வரும்போது அங்கே வந்து தாங்கும் நான் ரூமுக்கு போனேன் நைட்டு அம்மா கிட்ட சொன்ன அம்மா இந்த மாதிரி ஒரு ஐயா கூப்பிட்ருக்காங்க தாடி எல்லாம் வெட்ட சொல்கிற இதெல்லாம் எடுக்க சொல்கிற அவங்க கிறிஸ்டியன் ஆக்கில் அந்த அம்மா அதான் நான் அன்றைக்கு சொன்னல ஆண்டவர் பாட்டு நீ ஜோன் ஜோஸ் போய்ட்டு இருக்கும்போது நீ நார்மலு தான் இருந்த அதை பிறகு தான் இப்படியெல்லாம் ஆகிட்டு இல்லை கண்டிப்பாக
இது கயிட்டணுமா சரி அதுவும் சரி ஏதோ கீழ்ப்படிந்தது தானே கயிட்டலாம் அப்புறம் பட்டை போடக்கூடாது இப்போ இது கயிட்டணும் இல்லை ஒன்றும் தான் நான் கயிட்டு சும்மா நைட்டு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் பார்த்தா நல்லா தான் இருக்குது அசையெல்லாம் கிடையாது இங்கெல்லாம் ப்ரவுன் ப்ரவுனில் போகக்கூடாது சொல்லி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கருப்பெல்லாம் அடித்து பார்பர் ஷோப்பு முடியெல்லாம் கொஞ்சம் சாயங்காலம் மீட்டிங் ஆனால் தாடி இருந்துச்சு தாடி இருந்துச்சு தாடி இருந்துச்சு அப்புறம் பார்பர் ஷோ பார்பர் ஷோனால் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது முடி வெட்டி இங்கே அசிங்கமாக இருக்குல்ல கொஞ்சம் தாடி கூட இது பண்ணிக்கோங்க சொல்லி எல்லாம் பண்ணி கருப்பு வேஸ்ட்டு தான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் பிரதர் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த பாஸ்டர் சொன்னாங்க இதெல்லாம் எடுத்துடுங்கன்னு ஒன் நீங்கள் அழகாக கீழ்ப்படிஞ்சிங்க ரெண்டாவது இந்த மாதிரி திங்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் எப்படி வந்து நீங்கள் கீழ்ப்படிஞ்சிங்க அப்புறம் எப்படி உங்களால் இது செய்ய முடிஞ்சது இல்லை அவர் என்ன சொல்ல அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படியப்பா நீ போகிற மேடை இல்லை இது வித்தியாசமாக அப்போ எனக்கு ஜோன் ஜோசப் பிரதர்ன்ற மீட்டிங் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக வருவாங்க ஈவன் ஈவன் ஜோன் ஜோசப் பிரதரே ஒரு ஒயிட் ஷர்ட்டும் ஒரு ஃபேனும் போட்டு தான் இந்த டியூஸ்டே மீட்டிங் வரும் கன்வென்ஷன் போவோம் ஒரு சூட்டு போடுவார் அப்போ எனக்கு அந்த சரி கரெக்ட் கிறிஸ்தவங்க இப்படி தான் பண்ணுவாங்க சரி சரி அப்போ நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு இது தான் கீழ்ப்படிதல் கொஞ்சம் வயசில் மூ பெரியவங்க தானே அப்போ நம்ம கீழ்ப்படிக்கணுமே அப்படி தான் அந்த ஆல்ஃபா ஸ்கூலுக்கு போனேன் போகும்போது கொஞ்சம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நான் கொஞ்சம் லைட் ஆகி போச்சு ஆல்ஃபாஸ் மெட்டிக்கல் ஸ்கூல் கன்வர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ என்ன அவர் பார்த்துட்டாரு பார்த்தா அவர் ரொம்ப பெஸ்ட் ஆகிட்டாரு என்ன கூப்பிட்டாங்க வாங்க 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 வந்து உட்காருங்க அந்த டைமர் முகளை கூப்பிடுற பாட்டு அப்படி தான் அந்த தேவ அன்பு வர்ணிக்கத்தான் ஆக்சுவலாக அது மலையாளத்தில் ஏசுதாஸ் பாடின பாடல் அந்த பாடல் இன்னைக்கு நான் பாடினேன் தேவ அன்பு வர்ணிக்கத்தான் வார்த்தைகள் போத ஆக்சுவலாக அது ஆக்சுவலாக தமிழில் ஜாலிய புறம் பாடியிருக்கு அந்த பாடல் ஆனால் இங்கே நான் பாடினது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா ஜாலிய புறம் பாடினது அப்படியே இதாக என்ன காரணம் அது என்னோடய டெஸ்ட் மணி பாடல் காரணம் ஏசுதாஸ் இது மலையாளத்தில் பாடின பாடல் நான் தமிழில் பாடி இது அது எம் பாட்டு ஆகி போச்சு ஆனால் உண்மையிலே ஜாலி புறம் பாடி இருக்கு எனக்கு நல்லா தெரியுது நான் சொல்லி இருபது வருஷம் முன்னாடி ஜாலி பாடி இருக்கு ஆனால் என் பாடல் தான் அது கிளிக் ஆகி போச்சு பிரதர் எங்க நேர்களுக்காக ஒரே ஒரு வரி அந்த பாடலை பாடுங்க கண்டிப்பா தேவ அன்பு வர்ணிக்கத்தான் வார்த்தைகள் போதா நன்றி சொல்லி தீர்க்கைந்த வாழ்க்கையும் போதாது துன்பம் வரும் நேரங்களில் ரட்சகரின் அன்பை நினைத்தா வந்த துன்பம் மூடி மனம் மகிழும் சொந்தமென்னுமொந்துமில்லை யாவும் அவர் தந்ததுதான் இப்ப பாட்டு பாருங்க சொந்தம் என்றும் ஒன்றும் இல்லை மலையாளத்தில் சொந்தமாய் ஒன்றும் இல்லை சொந்தம் என்றும் ஒன்றும் இல்லை யாவும் அவர் தந்ததுதான் சுகமாய் உறக்கம் கொள்ள பணம் புகழ் மயக்கம் வேண்டாம் உலகம் அனைத்தும் உனதேயானாலும் ஆத்ம நஷ்டம் அடைந்தால் பலன் துக்கத்தால் அலைந்தாலும் சோர்வுகள் இருந்தாலும் உறவுகள் மறந்தாலும் பகைவர்கள் எதிர்த்தாலும் ரட்சகருனை என்றும் காத்திடுவார் அவர் உந்தன் முன் சென்றால் பயம் வரும் பாடல் தான் அப்போ இந்த பாடல் நான் பாடி முடிச்சு கீழே வரும்போது அப்படியே உடம்பு அப்படி செலுத்திருச்சு எனக்கே தெரியும் அப்போ நான் கீழே வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன ஏன்னா ஐயப்பன் பாட்டு பாடு முருகன் பா அம்மன் பாட்டு பாடு சினிமா பாட்டு பாடி இருக்கு ட்ராக் பாடி இருக்கு நிறைய கச்சேரி எல்லாம் பண்ணியிருக்கு இந்த பாட்டு பாடும்போது எனக்கு என்ன தெரியல அப்போ அவர் சொன்னார் ஒரே ஒரு வார்த்தை எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ள அப்படியே செய்வார் உன்னை அழைத்தவர் உண்மையில் அப்படி செய்வார் அது என்ன ஐயா அது ஒரு பைபிள் வார்த்தை போகும்போது எனக்கு நன்றாக தெரியும் அன்னைக்கு ஒரு பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணி ஜோன் ஜோஸ் பதன்ற பிரசங்கம்லாம் கேட்கவும் மாட்டேன் நான் பாடலே பாடிட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிடுவேன் நான் அவரோட பிரசங்க நான் கேட்டேன் அன்னைக்கு பிரசங்கலாம் முடிச்சோம் அவர்கிட்ட சொன்னா ஐயா நாளைக்கு என்ன வரட்டீங்களா ஐயோ கண்டிப்பாக வாங்க நீங்களே கேட்டுட்டீங்க நானே கேட்டேன் நாளைக்கு 
நாளைக்கு வாங்க பிரதர் நீங்கள் இந்த பாட்டு எங்கள் நேர்களுக்கு பாடி காட்டினீங்க உங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அன்னைக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் பாடுறப்ப இதே எக்ஸ்ப்ரெஷனோட தான் பாடினீங்களா இல்லை இதே எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லை என்னென்னா இப்போ தான் எனக்கு அந்த இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால இப்போ இன்வால்மெண்ட் இருக்கு அன்னைக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர் மாதிரி கையெல்லாம் தூக்கி கண்ணெல்லாம் மூடாமல் அப்படி பாடிட்டு வந்து இப்போ தான் அந்த இன்வால்மெண்ட் வருது ஏன்னா அந்த அர்த்தம் அன்னைக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியாது இல்லை இப்போ சொந்தம் என்றும் ஒன்றும் இல்லை யாவும் ஒவ்வொரு தந்தன்னு பானம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது சொந்தமாய் ஒன்றும் இல்லை சர்வதும் நிந்தானம் அது மலையாளத்தில் சொல்லும் அது அப்படியே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்டான அப்போ எனக்கு சுத்தமாக தமிழ் தெரியாததுனால இன்வால்வ் பண்ண முடியல இப்போ கொஞ்சம் தமிழ் தெரிஞ்சதுனால அந்த இன்வால்மெண்ட் வந்திருக்கு ரூமுக்கு வந்து பார்த்தேன் திருப்பி போட வேணாம் மனசுக்குள்ள நிறைய பேர் சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார்னு சொல்லுவாங்கல்ல என் மனசுக்குள்ள போட வேண்டாம் அப்படி ஒரு சிந்தை வந்து அடுத்த நாள் இதே மாதிரி நான் போனேன் இன்னொரு ட்ரெஸ் போட்டு போனேன் போகும்போது அவங்க தேனினி மகிழும் ஏசுவின் நாமம் இன்ப மதுரமாமே அந்த பாடல் பாடுறாங்க நானும் ரெண்டுலையும் கேட்டோன்னா எனக்கு அந்த பாட்டு கேட்ச் ஆச்சு ஏன்னா இந்த ஜோன் ஜோசப் ஐயா அங்கே பாடுவாங்க இந்த பாடல் நான் பாசிட்டு அவர்கிட்ட நானும் போய் பாடட்டிங்களா அந்த குரூப் கொயர் குரூப் கூட சரி பாடுங்க சொன்னேன் அப்போ நான் கொஞ்சம் கூட இன்வால்வ் ஆச்சு ஒரு மூணு நாளில் அவங்க எங்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க அப்புறம் என்ன நிறைய உபதேசம் கொடுத்தேன் வீட்டுக்கு வந்தாங்க எனக்கு அது ஜபிச்சாங்க அவங்க கடந்து போனாங்க நம்பர் கொடுத்தாங்க நீங்கள் கேரளாவுக்கு வந்து எங்கள் இடத்துக்கு வாங்க என் மனசுக்குள்ள அதன் பிறகு எப்படியாவது நம்ம சினிமா பாட்டை எவ்வளோ பாடி இருக்கு இந்த ஐயப்பன் முருகம் பாடல ஏன் ஆண்டவருக்காக ஒரு பாடல் பண்ணக்கூடாதுன்னு மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசை எப்படி ஒரு சீடி பண்ணும் அந்த மனசுக்குள்ள வந்து விட்டு ஒரு சீடி இது வீட்டில் யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஆவிக்குரிய தாய் தவிர அந்த ஆவிக்குரிய தாயன்னு என் தாயை போல அவங்க தான் எனக்கு சாப்பாடு என்ன தூங்க வைக்கிறாங்க எனக்கு எல்லாம் சரி அவங்க தான் அப்போ அந்த தாய் கிறிஸ்தவங்க தான் அப்போ நான் தாய்கிட்ட சொல்கிறேன் இந்த கோல்டு எல்லாம் விற்று ஒரு சீடி பண்ணலாமா என் மனசுக்குள்ள வந்து அவங்க சந்தோஷமாக செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்க நான் இது விற்றுட்டேன் வித்துட்டு பணம் வந்துச்சு வந்த பிறகு யாரை வச்சு பண்ணலாம் எனக்கு கிறிஸ்தவங்க தெரியாதுல்ல இந்த ஆமேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபெலோஷிப் இருக்கு ஆமேனுன்னா ஆல் இண்டியா மியூசிக்கல் இவேஞ்சலிக்க நெட்ஒர்க் அதான் ஏஎம்இஎன் அதன் பேர் அதில் சுஜரிதான் சார் ஆண்டி இருக்காங்க ஆண்டி சொன்னாங்க எங்களோட மீட்டிங் ஒன்று இருக்கு ஸ்ரீஜித் பதரை கூட்டு வர முடியுமான்னு அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க அங்கே போகும்போது நம்ம எஸ் எம் ஜெயகுமார் அவர் தான் அங்கே கிட்டார் வாசிக்கிறார் இப்போ பிஷப் ஆயிட்டார் அப்போ கிட்டார் வாசிப்பார் அப்போ நான் குயவனே இந்த சாங் பாடினேன் குயவனே அவர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவர் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஞானஸ்தானம் எடுத்தீங்களா நான் சொல்ல ஞானஸ்தானமா அது என்ன அது நல்லா பாடுறியே நான் சொன்னேன் நீங்கள் யாருங்க நான் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் நான் பதினெட்டு வருஷம் சினிமா ஃபீல்டு இருந்தேன் இப்போ ஆண்டவருக்காக ஓடுறேன்னு சொன்னேன் நம்ம மாதிரி ஆளாச்சு அவர் அண்ணே ஒரு சீடி பண்ணணும் நீங்கள் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக தம்பி சொன்னார் அப்படி தான் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சு அவர் என்ன ஸ்டுடியோக்கு வர வச்சாங்க ஸ்டுடியோவாக இருக்கும்போது அவர் என்ன ஞான சந்தை பற்றிலாம் பேச ஆரம்பித்தார் இத்தனை நாளும் சினிமா பாட்டு பாடினேன் ஆண்டோருக்குள்ளே வந்துட்டீங்க வரல வர போகிறீங்க நான் ஜீவானந்த ஐயை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணித்தரேன் நம்ம ஜீவானந்த ஐயா மறைந்து போனேன் பாருங்கள் ஆண்டவர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அதான் அந்த நெட்ஒர்க் பயங்கர ஒரு மனுஷனை பிடிக்கணும்னா ஆண்டவர் பெரிய பிளான் போட்டுருவார் இல்லை மீனை பிடித்து கொண்டு பேதுனோ யோவானே மனுஷன் பிடிக்க சொன்ன மாதிரி எங்கேயோ நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவது உண்டு ஆண்டவர் நேரடியாக வந்து உங்களை ப்ளஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதற்காக ஒருவரை எங்கேயுமே எங்கேயோ வைத்திருக்கிறாங்க இப்போ இந்த டிவி ஷோயே எப்படி என்ன ஒரு ஒரு தொகுப்பாளர் ஆகணும்னா படிக்கணும் கோர்ஸு படித்து தான் தொகுப்பாளர் ஆகணும் நான் எல்லாம் படிக்காமல் தான் எல்லாம் செய்துட்டு இருக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறது எல்லாம் இப்போ சங்கீதம் என் இசையின்னு ஒன்றும் படிக்காமல் தான் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த நெட்ஒர்க் கரெக்டாக செட் ஆச்சு இவர் சொன்ன ஐயங்கிட்ட பணம் இருக்கு உடனே பண்ணணும் அவர் சொன்ன வெயிட் நீ ஞானசாரம் எடுத்து இந்த பாடலை பாடினா நல்லா இருக்கும் அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி
சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காணத் தவறாதீர்கள் மற்றவர்களையும் காணச் சொல்லுங்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வரும் சபை ஊழியர்களே சபை போதகர்களே விசுவாச கூட்டத்தாரே தொழில் அதிபர்களே உங்கள் அனுபவங்கள் சாட்சிகள் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பட வேண்டுமானால் நீங்கள் உடனே எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று நான்கு இரண்டு எட்டு நான்கு ஐந்து ஆறு என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த ஆசீர்வாத நிகழ்ச்சியில் பங்கடையுங்கள் சங்கீத ஞானம் குடும்பத்தில் யாரும் சங்கீதக்காரன் கிடையாது நீங்களும் எங்கும் போய் படிக்கல ஒரு காலை எழுந்து எழுந்து நிற்கும் போது ஏதோ ஒரு தெய்வம் வந்து ஆசிரியத்த மாதிரி எங்கே ஒரு குரல் உள்ளூரில் இருந்தது அது பயன்படுத்த முடியல எப்படியுமே இஃப் யூ ஒர்க் ஹார்ட் யூ வில் சீ த விக்டரி நம்ம முயற்சி பண்ணாதான் வெற்றி வரும் எனக்கு பாட தெரியும் வீட்டில் இருந்தால் ஆண்டவர் வந்து ஒன்று கூட்டு வந்து பாட வைக்க மாட்டாங்க அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் பத்து வருடம் சொல்லணும் அப்போ நான் இந்த சினிமா பாட்டு பாடி பழக்கமெல்லாம் இருக்குது அந்த பழக்கம் தான் எனக்கு இருக்குது வேறு ஒரு 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 ப்ராக்டிஸ் ஒன்றும் கிடையாது அப்போ இவர் சொல்லி நல்லா பாடுறியே சொல்லி ஜீவானந்தம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவர் ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு லீடர் ஒரு பெஸ்ட்டு தகப்பன் அவர் தான் ஞானஸ்தானம் என்பது இருந்து சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரம் பிப்ரவரி மூன்று தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிசம்பர் பதினெட்டு சபரிமலைக்கு போக வேண்டிய நான் அப்போ உங்களுக்கு வயசு என்ன முப்பது வயசு ரன்னிங் மகிழ்ச்சி சபா அண்ணா நகர்கள் அவர் என்ன நான் தண்ணி இந்த மேலே வரும்போது சொல்கிறாங்க அப்ரஹாமே நான் உன் அப்ராகமே போல் அழைக்கிறேன் உலகமும் உன்னை பயன்படுத்துவார் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஞானஸ்தான எடுத்து தெரியுமே தண்ணியில் வந்து பிறகு மேலே போயிட்டு ரெண்டு பாட்டு பாட சொன்னாங்க வெள்ள ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வர சொன்னாங்க வயிற்று பேண்டும் வயிற் ஷர்ட்டு போட்டு முடிஞ்சு போச்சு என்னுடைய நம் முதல் அந்த ரெண்டாயிரம் பிப்ரவரி மூணு என்னுடைய முதல் நாள் ஞானஸ்தானம் எடுத்து கொண்டு அப்போ எஸ்எம் ஒன்று சொல்லுவாங்க சண்டே சண்டே ஃப்ரீயாக இருந்தால் வந்துடுங்க நான் இங்கே சர்ச்சுகள் உன்னை பயன்படுத்துகிறேன் சொல்லி சண்டே சண்டே இவர் பண்ண மியூசிக்கெல்லாம் பண்ணியாச்சு சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தாரு ஜீவானந்தையாக ரிலீஸும் பண்ணியாச்சு எங்கள் பாஸ்டர் ஏஜி சபையில் மோன் அண்ணா சபையில் நைட்டு ப்ரையருக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஃபுல்லாக பாட்டு தான் பாட்டு பாடும் கிளம்பி போயிடும் பாட்டு பாடும் சினிமா பாட்டு டோட்டலாக விட்டுட்டேன் இந்த ஞான சாதத்துக்கு முன்னாடி என் ரூமில் ஃபுல்லாக எனக்கு இந்த சினிமா ஷீல்டு கிடச்சிருக்கு அதெல்லாம் நான் ஒரு கோணியில் கட்டினேன் சினிமா பாட்டு ஐயப்பன் உருவம் பாட்டு அது இருக்குது ஒரு பத்து ரெண்டாயிரம் அது ஒரு கோணியில் கட்டினேன் கட்டிட்டு ரெண்டாயிரம் பிப்ரவரி ரெண்டு நைட்டு கோட்டுருப்பனம் பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல அந்த தண்ணியில் தூக்கி போட்டேன் எனக்கு பிடிக்கலங்க நான் எடுத்து எல்லாம் தூக்கி போட்டேன் இதெல்லாம் விற்று ஒரு சீடியும் பண்ணியாச்சு நல்லபடியாக அப்படியே போயிட்டுருக்கு கரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ மூணு சீடி பண்ணியாச்சு இந்த டைம்ல உங்க வீட்டுக்கு எல்லாருக்கும் ஒன்னும் தெரியாது இது வரைக்கும் தெரியல ஞானசனும் தெரியல சீடி பண்ணவும் தெரியல அப்ரஹாம் பேருக்கும் தெரியும் சீடி ஃபுல்லா ஸ்ரீஜித் அப்ரஹாம் ஸ்ரீஜித் அப்ரஹாம் ஓகேவா இப்படி போயிட்டே இருக்கு சீடி எல்லாம் இஎல்எஸ் சிஎல்எஸ் யாரும் விற்க ஆரம்பிச்சாங்க நான் ப்ரோக்ராம் பாட்டு தான் எனக்கு சங்கீத புஸ்தம் எங்கேயும் தெரியாது உபாகம் எங்கேயும் தெரியாது கையில் பைபிளும் கிடைக்கும் வரும் பாட்டு பாட்டு வீடு பாட்டு வீடு போயிட்டே இருக்கு ரெண்டாயிரம் ஜூன் மூன்று இங்கே தான் என்னுடைய ட்ரைனிங் போயிட்டு அம்மா கிட்ட நான் சொல்கிறேன் எனக்கு கோட்டயத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு நான் காரில் போகிறேன் அப்போ அம்மா சொன்னாங்க நானும் வரேன் நான் சொன்னி அம்மா நீங்கள் வர வேண்டாம் நான் ட்ரெயினில் போயிடுறேன் ஒன்று அம்மா நோ காரில் போகலாம் நானும் வரேன் நீங்கள் இப்படி தனியாக வருவீங்க இல்லை என் மகளும் ரெண்டு பிள்ளைகளும் மகளில் பேர பிள்ளைகளும் வராங்க அவங்களும் நிகழ்வு பார்த்த மாதிரி இருக்குமே சொல்லி என்ன ரொம்ப வருத்த இது படுத்தினா நீ கண்டிப்பாக அது மாதிரி போகலாம் மே இருபத்தெட்டு போக வேண்டிய நான் இவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி ஜூன் மூன்று ஆக்கிட்டாங்க எங்களுடைய பயணம் ஜூன் ஆறாம் தேதி 
ஊரில் ப்ரோக்ராம் அப்போ ஏன் முன்னாடி போகிறேன்னா எங்கள் வீட்டில் போய் சும்மா தலை காமிச்சு யாருக்கும் தெரியாத நல்ல பிள்ளையாக இருந்து அப்படியே ப்ரோக்ராம் முடிச்சு இங்கே வரலாம்னு சொல்லி தான் இருந்த பிளான் காலையில் கரெக்டாக ஏழு மணிக்கு சான்றோக்கார் நான் தான் வண்டி அம்மா முன்னாடி உட்காந்துருக்கு பிள்ளைகள் முன்னாடி உட்காந்து கொஞ்சம் தூரம் அடையாள ஆர்ந்து ஒன்பது அம்மா சொன்ன ஜாங்கிரி வாங்கலாம் எதுக்கம்மா ஜாங்கிரி உனக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்குமே நீ தானே வண்டி ஓடணும் சரி ஓகே அம்மா வாங்க உட்காந்துருந்தாங்க என்னுடைய அந்த சீடி போட்டு கரெக்டாக பத்து பாட்டு ஒரு மணி நேரம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த கேஷ் இருந்த சீடி எல்லாம் கிடையாது அடுத்த கேஷ் போட்டு அப்போ கரெக்டாக விக்ரவாண்டி பக்கம் வண்டி வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் விக்ரவாண்டி ஒன் ஃபோர்ட்டிக்குள்ளே வந்துச்சு நான் நல்ல ஸ்பீடு அப்போ அம்மா சொன்ன ஜாங்கிரி சாப்பிடு சொல்லி ஜாங்கிரி கொடுக்குற ஒரு லாரி பின்னாடி ஒரு பஸ் இருந்தது அது கரெக்டாக ஓவர் டேக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்பீடில் வந்து என் காரில் அடிச்சு அம்மா ஸ்போர்ட்டில் இருந்து போயிட்டு எனக்கு அன்னைக்கு போனது இந்த முழங்கார் இடித்த இடியில் இது என்ன ஆச்சுன்னா கிளாஸும் நீங்கப்பட்டது இதிலும் பட்டது ஃபுல்லாக காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஆச்சு ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி வரை எனக்கு ஒன்றும் தெரியல என்னாலும் தெரியல உதவி இல்லை பின்னாடி பிள்ளைங்க உட்காந்துருக்கோம் அவங்க உட்காந்துருக்கோம் மூணு பேர் அம்மா நான் எல்லோரும் சொல்ல அம்மா ஸ்போர்ட்டில் இருந்து போயிட்டாங்க பின்னாடி மகளில் பல்லு கம்ப்ளீட்டு போச்சு ரெண்டு பிள்ளைகளும் கை காலில் உடஞ்சிச்சு நானும் இறந்த மாதிரி தான் வண்டி அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் அந்த இதெல்லாம் ரெண்டரை மணிக்கு போலீஸ் இப்போ வந்தது போலீஸ் இப்போ வந்து என்ன தூக்க முடியல அப்போ இவங்க என்ன பண்ணால் இந்த டோரில் குத்தனை பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக கைட்டு எடுத்தாச்சு இங்கே இருபத்தி நாலு தையல் என்னை இழுத்தம் பாரு இது கைண்டி கீழே போச்சு இது தொங்கி போச்சு இது மூன்றாக ஓடிந்து போச்சு ஆம்புலன்ஸ் வந்தது என்ன ஆம்புலன்ஸ் ஏற்றி மூவ் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் தூரம் போகும்போது இங்கேருந்து ரத்தம் கொட்டுது அப்போ நேஷு தொட்டு பார்த்து இந்த பகுதி இல்லை திரும்பி வரும்போது ஸ்டேரிங் கீழே இருந்தது இது டப்பாயில் வச்சு சென்னைக்கு ஒன்று சாயங்காலம் ஆறு மணி பாலாஜி ஹாஸ்பிட்டல் கத்திப்பாரா பாலாஜி எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டாங்க கண்ணா நான் இறந்து போச்சு தொட முடியாது யாராவது பத்தாயிரம் அட்வான்ஸும் எழுதி கொடுத்தா நாங்கள் இது பண்ணுறோம் சொல்லி பத்து மணிக்கு யாரும் வந்து உதவி பண்ணாங்க உதவி பண்ணி இங்கே பிளட்லாம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னோட பிளட் ஏ ஒன் நெகட்டிவ் ஓப்போசிட் பிளட்டு தான் கிடைக்கும் ஏ ஒன்று பற்றி கிடைக்காது அன்னைக்கு எனக்கு ஏழு ஆப்ரேஷன் பண்ண ஒரே நேரத்து கால் தலை கை இது இப்போ தலையில் பதினஞ்சு பின் இருக்கு இங்கே அஞ்சு இங்கே அஞ்சு இங்கே அஞ்சு இந்த முடியெல்லாம் வளராது நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்க இவர் நல்லா இருக்கிறாரு இந்த ஒரு பக்கம் பார்வை இல்லை ஒரு கண்ட பார்வை வச்சு இங்கே ஒன்பது தையல் பதினஞ்சு பின்னு இங்கே இருபத்தி நாலு தையல் இங்கே நூற்றி பதிமூணு தையல் நான் மூணு மாதம் கோமா ஸ்டைல் இருந்தேன் கண்ணு தொடங்கும்போது எங்கள் ஊரில் இருக்கு நான் என்ன ப்ராப்ளம் என்னாச்சு அப்போ தான் வந்தால் வெளியே வருது இது மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனது எனக்கு எப்படி தெரியும் நானே ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன்றும் தெரியாது அப்போ முதல் கேள்வி அம்மா எங்கே இருந்து கேட்டு அப்போ அண்ணா சார் அம்மாட கால் உடஞ்சிருக்கு கால் உடஞ்சிருக்கா எனக்கு என்னாச்சு எனக்கு கண்ணெல்லாம் தெரியல உங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் அடிப்பட்டது நடக்க முடியல அம்மா கிட்ட பேச முடியாதா பேச முடியாது அஞ்சு மாதம் ஆச்சு நான் கேட்குறேன் அம்மா எங்கே அம்மா கிட்ட பேச முடியாது ஆறாம் மாதம் கேட்டாலும் பேச முடியும் இப்போ கிட்டத்தட்ட பத்தொம்பது வருஷம் வச்சு இன்னும் பேசல நான் சொன்னேன் அன்றைக்கி நான் சொன்னேன் வராத 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 சொன்னேன் அதெல்லாம் இந்த அளவுல ஆச்சு அம்மா போச்சா கண்ணு போச்சா கால் போச்சா எல்லாரும் என்ன குறை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க டே நல்லா இருந்தா பைத்தியக்காரா இந்த சினிமாவில் இருந்து நல்லா இருந்திருப்பல்ல இப்போ எல்லாம் போச்சுல்ல அம்மா போச்சு பின் இந்த படுக்கையில் தானே எங்கள் அப்பா திரும்பி வராங்க என்ன பார்க்க ஆவிக்கிறதாய் அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்குது அவங்க என் மேலே கேஸ் போட்டாங்க நான் ஒரு தப்பும் பண்ணல நான் குடிக்கல நான் சிகரெட் பிடிக்கல நான் வரான்னு சொன்னேன் 
எனக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அப்போதான் தெரியுது அம்மா இறந்து போச்சு அது வரைக்கும் யாரும் சொல்ல இப்போ நான் சொன்னே நீங்கள் சொல்லாமல் இருந்தீங்க இதை இங்கே ஒரு தாய் இருக்கு உனக்கு ஒரு தாய் இதை படுக்கையில் இருக்கு நான் நீ தான் இறந்து போயிருந்தா நியூஸ் வந்தது இதே இது உங்கள் அம்மா கட்டாக்கு முன்னால் என்ன சொல்லு குடும்பம் போச்சா இவங்க போச்சா இப்போ உங்கள் தாய்க்கு முடியல உங்கள் தாய் கட்டாக்கு வந்துச்சு இவங்க இறந்து போக வேண்டியது உங்கள் வீட்டு முன்னாடி பந்தல் போட வேண்டியது அதுவும் போச்சு இதுவும் போச்சா சபிக்கப்பட்டவர் உன்னால் தானே குடும்பத்தில் இப்படி ஆகி போயிடுச்சு ஆண்டவர் என்ன எடுத்துடுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்ல ஒரு 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 மனுஷன் ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் படுத்துப்பார் ஒரு மூன்றரை வருடம் படுக்க சும்மா வந்து ட்ரை பண்ணி பாரு முடிய முடியாது நம்ம உடந்து போயிடும் இந்த சூழ்நிலை ரொம்ப எனக்கு கேட்கவே ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம சொன்ன சிரிச்சு வந்து நல்லா வந்துட்டு ஆண்டூருக்குள்ள வந்து நாலாம் மாசம் தான் இந்த பிரச்சனை ஆகி போச்சு சாதாரண பிரச்சனை இல்லை அதாவது அப்பா திரும்பி வந்தாங்க அப்பா என்னை குறை சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இருபத்தஞ்சு வருஷமே திரும்பி வராங்க எனக்கு அப்பா நல்ல பழக்கம் கிடையாது கடைசியில் அவர் சொன்ன கவலைப்படாத நாங்கள் எல்லாம் இருக்க சொன்னாங்க சொன்ன அம்மா இறந்து போச்சு அப்பா இறந்து போச்சு முப்பதாவது வயதில் ஆவிக்குற தாய் போச்சு அடுத்த வருஷம் அம்மா போச்சு அடுத்த வருஷம் அப்பா போச்சு எல்லாம் எந்த மேலே ஆச்சு டே நல்லா இருந்தேன் இப்போ மூணு பேரை காணும் அப்போ நான் என்ன நினச்சேன்னா சகோதர மாதிரி இருப்பாங்க அவரும் என்ன கைவிட ஆரம்பித்தாங்க என்ன என்ன நடக்கவே ஆண்டவர் என்ன நடக்கவே எத்தனை பன்னெண்டு ஆப்ரேஷன் ஆச்சு உங்களுக்கு அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டர் மேலே கோவம் வந்துச்சு அன்றது எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நீ கோவப்பட்டுருக்குமே நான் அப்போ தான் அந்த ஆண்டவர் மேலே பற்றாக வந்துட்டு இருக்கிறது எனக்கு அப்புறம் கோவப்படுறதுக்குள்ள அந்த ஞானம் இல்லை இப்போ நான் நான் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிருந்திருந்தா நான் ஆண்டவர் மேலே கோவப்பட்டுருப்பேன் எனக்கு அந்த ஞா நான் கிறிஸ்தவன் ஆகிவிடுவா அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது அப்படி சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் எனக்கு அதுதான் வருது அப்புறம் நான் அபராமன்னு பேர் வச்சாங்க இவங்க என்ன பண்ணேன் என் ரூமில் வந்து பார்த்தா எல்லாம் ஸ்ரீர் தப்புறான் ஸ்ரீர் தப்புறான் எங்கள் அப்பா சொல்கிறேன் உனக்கு ஒரு அப்பா இருந்தாங்கல்ல என் பேர் என் பேரை நீ மாற்றிட்டியடா எங்கள் அப்பா பேர் விஸ்வம்பரன் ஸ்ரீஜித் தைப்புறம்பு ஸ்ரீஜித் விஸ்வம்பரன் இதான் பேர் இப்படி அப்பா பேரே மாற்றிட்டியா நீ என் பேர் ஸ்ரீத் யார் அப்ராஹம் வந்து கேட்குறப்பா நான் சொன்ன ஐயா பேர் வச்சதும் பார்த்தீங்களா அப்பா பேரை மாற்றிட்டேடா அம்மா போச்சு சரி நான் இருக்கிற கூட நாங்கள் இருக்கிறது அவரும் போச்சு அம்மாவும் போச்சு சகோதரங்களும் போச்சு எல்லாம் போச்சு என்ன நடக்க வை ஆண்டவர் என்ன நடக்க வை அவர் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணாங்க மொத்தம் பத்து ஆப்ரேஷன் தான் கால் பண்ணியிருக்கு இங்கே உடஞ்சி போச்சு இங்கே ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கு தலைக்கு பண்ணியிருக்கு இங்கே பண்ணியிருக்கு ஒரு நாள் கண்ணு வரும் கண்ணு திறக்க முடியல போச்சு ஒரு நாள் ஃபிங்கர் மடக்க முடியல இன்னொன்னா வந்து இது மடக்க முடியல இன்னொன்னா பார்த்தா இது தூக்க முடியல ஒன்னொன்னா போயிட்டே இருக்கு ஒன்னொன்னா அந்த சோதனையில் நான் எல்லாரும் விட்டு சென்னைக்கு வந்தேன் மூன்று வருஷம் அங்கதான் இருந்தேன் ஃபுல்ல படுக்கை ஆப்ரேஷன் அது இது சோதனை போராட்டம் பிரச்சனை சத்து போ தூக்க மாத்திரம் ரெண்டு வேணும் ரெண்டும் தான் தூக்கம் போறோம் நான் அவ்வளோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இப்போ ஏன்னா வலி வந்தா தலை கண்ணு காலு கை மொத்தம் வலி தானே இப்போ நான் இப்படி தான் படுத்துட்டு இருந்தேன் படுத்து 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 ஷோல்டர் போச்சு ஒரு மனிதன் ஒரு ஒன் ஹவர் இப்படி படுத்தாலும் நம்ம முடியாது வாழ்நாள் முழுவதும் இப்படி படுத்துட்டு இருந்தால் ஷோல்டர் என்ன ஆகிடும் இப்போ ஷோல்டர்ன்ற ரெண்டு வீசு கட் ஆகி போச்சு இது இப்போ ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்கிறாரு இதுவும் ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்கிறாரு நான் சொன்ன போதும் இப்போ பன்னெண்டு ஆப்ரேஷன் பண் பண்ணிவிட்டேன் இனியும் மூணு ஆப்ரேஷன் மீதி இருக்குது பதினஞ்சு ஆப்ரேஷன் பண்ண நம்மளால் முடியாது போதும் சாமி செத்து போயிடலாம் சொல்லி தூக்க மாத்திரை சார் பதிமூணு தூக்க மாத்திரை அதாவது ரெண்டு தூக்கம் தோணுதான் நான் அது பெட்டு கீழே வச்சுருந்தேன் அதில் மொத்தம் சாப்பிட்டேன் பாம்பு கடித்த போல சாகாது சும்மா இன்ஜெக்ஷன் பெயின் கில்லர் இது வந்தால் என்ன ஒன்றா நம்ம பாடி விஷம் ஆகிடும் அப்புறம் எதுவும் நம்மளை இது பண்ண ஒரு மென்டல் ஆகிட்டு இனிமும் பொழைக்க பொழைக்க நினைச்சாங்க எல்லாரும் அப்படிதான் நான் என்ன பண்ணேன் வீடு விட்டு சென்னைக்கு வந்தேன் தனிமையில வந்தேன் தனிமை இந்த கிரச்சஸ் போயிட்டு சென்னை வரும்போது நான் எங்க படுப்பேன் அம்மா இல்லை வீடு இல்லை கையில் பணம் இல்லை முன்னூற்றம்பது ரூபா இருக்கும் எங்க படுப்பேன் அப்போ அடிக்கடி நான் பீச்சுக்கு வருவேன் அந்த கால சினிமா பீச் தான் என்னோட படுக்கை மூணு நாள் பீச்சில் படுத்தேன் இப்போ பசி மட்டும் வரக்கூடாது நான் என்ன சொல்றேன் இப்போதான் தெரியுது அவர் கட்ட தெரிகிறார் அப்ரஹாம் என்ற பெயர் சொல்லி அடைத்திருக்கிற உன் ஊழி இதை பயன்படுத்த போற ஒரு பரீட்சை நடக்குது பரீட்சையில் பாஸ் ஆகிடு வரடா அப்பா அம்மா கடைசி கூட இருக்க மாட்டேன் சகோதரங்க இருக்க மாட்டேன் சொந்தங்கள் இருக்க மாட்டேன் நண்பர்கள் இருக்க மாட
எல்லாரும் டேய் பழைய மாதிரி இல்லடா எல்லாரும் என்ன தலை விட்டாங்க அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பணம் தாங்க உலகத்து முக்கிய பணம் இருக்கும் எல்லாமே இருந்தாங்க பணம் தாங்க முக்கியம் அப்பதான் தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப பீச்சில் படுத்த மூணு தான் அப்பதான் போலீஸார் சொல்றாங்க நல்ல குடும்பத்தில் பிள்ளையாச்சே நீங்க ஒண்ணு படுக்கிறீங்க எனக்கு யாரும் இல்லை ஐயா எனக்கு யாரும் இல்லை அதான் நான் சொல்ல அப்பா அம்மா வேணும் கண்டிப்பா அப்பா அம்மா வேணும் நிறைய பேருக்கு தெரியல அப்பா அம்மா இருந்து நான் பீச்சில் படுப்பாங்களா இல்ல நிறைய பேரு அப்பா அம்மா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கனம் என்ன தெரியல போனவனுக்குலாம் தெரியும் இப்போ ஒரு பதினாறு வருஷம் ஆச்சு ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு தொண்ணு மண் போல உருள் கிடையாது எனக்கு சொந்த மதங்கள் யாருமே இல்லை இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் நான் போற இடத்துல பிரசங்க மண் இடத்துல மக்கள் தான் அவங்க தான் நேசிக்கிறேன் தேடி வராங்க என் மக்களும் கேட்கறாங்க சின்ன பிள்ள நமக்கு யாரும் இல்லையா பதினஞ்சு வயசாச்சு நம்மளை தேடி யாரும் வர மாட்டேங்க தாத்தா பாட்டி யாருமே இல்லையா நீ இதனால என்ன சாட்சி கேட்டு இருக்கு யாரும் இல்லடா யசப்பட்டு தான் இருக்கு அப்போ கிறிஸ்துமஸ் கேன் எங்கே கூப்பிட்டு போவீங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிக்கெட் எடுத்து அவங்க அவங்க சொந்த வீட்டுக்கு போகிறாங்க அசன் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் ஆனால் அதாவது சமூகத்தில் திக்கற்றவர்கள் இந்த கஜா புயல் பாதிக்கப்படுற வரதாயில் பாதிக்கப்படும் அங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு போவேன் இதுதான் அவங்க சொந்த பந்தங்கள் உன்னை தேடி வரும் பாருங்க அவங்க தான் ஒரு குடும்பம் இப்போ அந்த புள்ள அதை கற்றுக்கொண்டாங்க மனைவியும் கற்றுக்கொண்டாங்க உங்கள் ஆவிக்குரிய தகப்பன் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தவங்க அந்த டைம் அவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எந்த உதவி செய்யலையா பாஸ்ட் யாரும் செய்யல ஒரு <laughs> 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 சென்னையில் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> நம்ம மனைவி கிட்ட கேட்ட பாருங்க யாரும் இல்லை சென்னைக்கு கூட்டு போறேன் உங்களுக்கு அப்ப திருமணம் ஆயிடுச்சு எனக்கு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல ஆச்சு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல திருமணம் ஆச்சு என் மகளுக்கு இப்போ பதினாறு வயசு ஆகும் மகன் திருமணம் ஆச்சு அவர் ஸ்வீடன்ல இருக்கிறாங்க ஒய்ஃப் அங்க படிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு சர்ச்சில் மீடியா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இப்ப நானும் மகளும் ஒய்ஃப் மட்டும் தான் இருக்கு நாங்க ஒரு வாடகை தான் இருக்கு நீங்க சென்னைக்கு வரும்பொழுது அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸோட வரும்பொழுது யாரெல்லாம் வந்தீங்க ஆக்சிடென்ட் நான் படுக்கும் போது சகோதரங்களை கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க இனிமேல் சென்னைக்கு உனக்கு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை ஏசப்பா உனக்கு ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை உன் பேர்ல ஸ்ரீத் அப்புறம் அப்பா பேர் மாத்திட்டாங்க எல்லாரும் அப்புறம் 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 பாலாஜி ஹோஸ்டல் வரவங்க எல்லாம் பாசஸ் ஒட்டி வச்சுட்டாங்க டோர்ல யாரும் இவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூட ஒரு பாசம் உள்ள விடல யாருக்கும் தெரியும தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க இருபத்தெட்டு நாள் பாலாஜி ஹோஸ்பிட்டல் இருந்தேன் என்ன தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க எங்க போன யாருங்க ஒரு போனும் பக்கத்துல வைக்க மாட்டாங்க நான் படுக்கையில இருக்கு கண்ணு திறக்கும் போது கேக்குற எனக்கு சென்னைக்கு கால் பண்ணு அம்மா இறந்து தெரியக்கூடாது இல்ல யாரோ போன் பண்ணி சொல்லுவோம் சொல்லி இவங்க எல்லாம் மறைச்சு வச்சிருந்தாங்க கடைசியில் எல்லாரும் தெரிஞ்சிச்சு இதே சென்னைக்கு நான் வந்தேன் பீச்சில் படுத்தேன் அப்புறம் நான் பிளான் போட்டேன் ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்டேன் கடைசி உன்னைக்கு மரணம் அல்ல வாழ்வு தீர்மானம் எடுத்துக்கோ நான் போனேன் இன்னும் ஒரு நாள் என்ன பார்க்க முடியாது மரணமா வாழ்வு தீர்மானம் எடுத்துக்கோ என் கூட ஒரு ஆயுதமாக வாங்க அல்ல உங்கள் அம்மா கூட இருந்தாங்க ஒய்ஃபுக்கு அப்பா இல்லை அம்மா இருக்காங்க அம்மாவுக்கு ஒரு கையும் காலம் விழுந்து போச்சு மூணு சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க பதினாறு ஆண்டு காலம் ஆச்சு நாங்கள் இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு என் மகளை யாரும் பார்த்ததில்லை அவள் இங்கே தான் பிறந்தாங்க ராயல் ஹாஸ்பிட்டல் தான் பிறந்தாங்க இங்கே வந்தேன் முதலாவது நான் பிளான் பண்ணேன் தமிழை கற்றுக்கொள்ளணும் இந்த அந்த லோக்கல் மொழி கற்றுக்கொண்டது தான் எதுவும் செய்ய முடியும் ஒரு வேலைக்கு போன எது இருந்தாலும் அந்த லோக்கல் மொழி கற்றுக்கொள்ளும் முதலாவது என்னோட பிளான் பைபிளும் இல்லை பாட்டு ஒன்றும் இல்லை அந்த மொழி கற்றுக்கொள்ளும் அந்த ஏழு மாதம் ஹோட்டல் வேலை செய்து அவங்களோட பேசி 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 பேசி
அன்பிற்குரிய ஜாய் டிவி நேர்களே உங்கள் ஜாய் டிவி சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்படுகின்றது காணத்தவராதிர்கள் மற்றவர்களின் காணச் சொல்லுங்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வரும் சபை ஊழியர்களே சபை போதகர்களே விசுவாச கூட்டத்தாரே தொழில் அதிபர்களே உங்கள் அனுபவங்கள் சாட்சிகள் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பப்பட வேண்டுமானால் நீங்கள் உடனே எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று நான்கு இரண்டு எட்டு நான்கு ஐந்து ஆறு என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த ஆசீர்வாத நிகழ்ச்சியில் பங்கடையுங்கள் மகளுக்கும் அப்போ நான் இவங்கள பார்க்கறதுக்கு பணம் இல்லை இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வாங்கிட்டு வந்தால் அது வீட்டு வாடகைக்கு சாப்பாடுக்கு பணம் இல்லை அப்போ அவங்க டிப்ஸு கொடுத்தா தான் எனக்கு இவங்களுக்கு எதுவும் வாங்கி கொடுக்க முடியும் அப்போ நான் நடந்து போனேன் அஞ்சு ரூபா கொடுக்குறது பணம் இல்லை அப்போ அங்கே நான் போகும்போது போகிற ஒரு ஈஸியாக சர்ச்சை முன்னாடி தான் போவேன் அப்போ அங்கே சண்டேலாம் பயங்கர ஜனம் ஆராதிக்கும் நான் பார்ப்பேன் இங்கே எல்லாம் நம்மளால் போக முடியுமா அந்த சர்ச்சில் இப்போ மூணு கன்வர்ஷன் ப்ரீச் பண்ணியாச்சு கடவுள் நான் எங்கெங்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டுருக்கேன் ஜீசஸ் கோல்ஸில் நான் பீச்சில் கச்சேரி பண்ணும்போது நான் சீரரங்கத்து வந்தேன் நைட்டு நாங்கள் டீமா அப்போ டிஜே சே பாடிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இவர் யார் இந்த வயசானவர் இப்போ பாட்டு கேட்குறது இவ்வளோ பெரிய கூட்டமா அப்போ சொன்ன சிடி அங்கே போய் வாங்க சிடி நான் போய் சிடி கேட்டேன் அந்த பாடலே பாடி ஜீசஸ் கோல்ஸில் பிரசவம் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் இப்போ இந்த காலத்தில் அப்போ அந்த முதல் முயற்சியில் பாருங்க எல்லாம் இழந்து ஹோட்டல் வேலை செய்து முதலாவது தமிழை கற்றுக்கொண்டு அதுதான் நாம் ஃபஸ்ட்டு செய்த முதல் முறை தமிழை கற்றுக்கொள்ளாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்புறம் இஎல்எஸ்சி போய் பைபிள் வாங்க தமிழ் பைபிள் எங்கிட்ட எங்க தமிழ் படிக்க படிக்கலாம் தமிழ் பைபிள் வாங்கிட்டேன் ஏன்னா என்ன சொல்லுங்க அந்த விசுவாசம் எனக்கு இருக்கிற அந்த விசுவாசம் தான் வாங்கிட்டேன் இருக்கட்டும் ஒரு நாள் பயன்படலாம் நான் வச்சு எத்தனை நாள் இப்படி ஓடுறது ஒரு நாள் நான் வீட்டில் இருக்கும்போது வைஃப் கிட்ட சொன்னேன் திருப்பி பாட போகலாமா ஏழு மாதம் வேலை செய்கிறேன் சன்னை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப முடியல ஆறு மாதம் ஸ்கூலுக்கு போகாமல் இருக்கிறேன் வைஃபின்ற செயின் எல்லாம் போய் விற்று போய் ஸ்கூலில் சேர்த்து சர்டிஃபிகேட் இல்லை போன சர்டிஃபிகேட் இல்லை ஒரு சர்டிஃபிகேட்டும் இல்லை அவர்கிட்ட போய் சொல்லி அந்த காப்பாற்றுங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அவர் இவ்வளோ பணம் கொடுங்க நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி தரேன் சொல்லி உண்மையிலே எல்லாம் டூப்ளிகேட் தான் பண்ணி ஸ்கூலில் சேர்க்க வச்சு இன்னைக்கு அவ அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சார் அவங்க நல்லா இருக்கு நமக்கு சந்தோஷம் ஆனால் அந்த ஹோட்டலில் இருந்து வீட்டுக்கு வரும் இவங்க காத்துட்டு இருப்பாங்க என்ன வாங்கிட்டு வருவாங்க அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை நாள் இப்படி எத்தனை நாள் இப்படி சொல்லி ரொம்ப மன கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு மணிக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது யாருன்னா அந்த பழைய ஆள் தேவ வந்து வர்ணிக்க தருவா அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் ஆக்சிடென்ட் ஆன பிறகு உங்களை தேடிட்டு இருந்தேன் நாங்கள் இந்த நம்பர் எப்படி கிடைச்சது ஒருத்தர் கொடுத்தாங்க கிளம்பி சீக்கிரமா கோட்டையத்துக்கு வாங்க ஒரு கன்வென்ஷன் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கு நான் சொன்ன என்னத்துக்கு திருப்பி பாடணும் திருப்பி பாடணும் திருப்பி என்ன மாட்டி விடுறதுக்கா இல்ல 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 நீங்க வாங்க நான் அது அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த விட்டுட்டேன் எல்லாம் விட்டுட்டு பாட்டும் வேண்டாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் அதாவது ஹோட்டல் வேலை பண்ணிட்டேன் இல்ல அப்ப நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறது அதாவது உலகத்தில் நாம் தெரிஞ்சு போச்சு மனுஷனுக்கு பணம் தான் இப்ப நம்ம பணம் சம்பாதிச்சு நம்மள எல்லாரும் தேடி வரும் ஆனா சினிமாவில் இருக்கும்போது நம்ம பணம் இருந்ததே எல்லாரும் தேடி வந்தாங்க பணம் இல்லாதப்ப யாருமே இல்லை அப்போ ஹோட்டல் ஒரு தம்பி சொன்னாரு குவைட்டு போ போறீங்களா அந்த கேட்டாங்க கேட்டேன் குவைட் இல்லப்பா நான் ஆப்பிரிக்க வர போறேன் 
பணம் கிடைக்குமா உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் நான் சொல்றது பதினெட்டு வருஷம் முன்னாடி ரொம்ப சந்தோஷம் வீட்டில் வந்து சரி இன்னொருத்தர் குவைட்டு கூட்டு போக போறேன் அப்ப நான் சொன்னேன் நான் என்ன செய்யறேன் டிக்கெட்டுக்கு பணம் இல்லை விசாக்கு பணம் தர முடியாது பாஸ்போர்ட் மட்டும் இருக்கு கூட்டு போறீங்களா எல்லாம் கூட்டு போறேன் விசாக்கும் டிக்கெட்டுக்கு பணம் தான் சொன்னேன் இப்படிப்பட்ட மனதுகள் இருக்காங்களா சொல்லி நான் பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டு போனோம் பாரிஸில் வர சொன்னேன் அப்போ எனக்கு பஸ்ஸுக்க பணம் இல்லை ஹோட்டல் லீவ் எடுத்துட்டு கையில் இருபது ரூபா பக்கத்து வீட்டிலேருந்து வாங்கி சுத்தமாக பணம் இல்லை பக்கம் நான் போகிற பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறேன் நிற்கும்போது எனக்கு சரியாக நடக்க முடியாது அந்த இப்போ தான் அதில் ஸ்டீ சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அப்போ நான் பஸ்ஸு எல்லாம் ரஷ்ஷாக வருது ஐம்பத்தி நாலு எல்லா பஸ்ஸும் ரஷ் ப்ராட்வேக்கு வரணும் அப்புறம் பெரிய ஒரு பக்கம் வந்தார் பேகெல்லாம் தூக்கிட்டு பக்கம் வந்துட்டு எங்கிட்ட இருக்கிற பாரிஸுக்கு என்ன பஸ்ஸு தான் கேட்டேன் நான் சொன்னேன் ஐம்பத்தி நாலு நாளுக்கு அதை காத்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படியா தம்பி கொஞ்சம் கழிச்சு பார்த்து எங்கே ஒன்றை பார்த்துருக்கு அவர் சொல்கிறார் அப்படியா ஐயா சொன்னால் நீங்கள் யார் ஐயா நான் ஒரு ஊழியரப்பா அப்பா கண்டிப்பாக என்ன தெரியும் ஐயா எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க உன் பேர் சொல் நான் சொன்னேன் ஸ்ரீஜித் அப்புறம் தப்ப உனக்கு தானே ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு சொல்கிறார் ஜீவானந்த ஐயா ஞானஸ்தான் ஆமாம் கத்திப்பாரா தம்பி தம்பி ஐயோ அப்பா நீ எப்படி இருந்தேன் எப்படி ஆகி போச்சு எங்கே போகிறதுன்னு கேட்டேன் கிட்ட நான் சொன்னேன் ஐயா நான் குவைட்டுக்கு போக போகிறேன் குவைட்டுக்கா எதுக்கு வேலை கிடச்சிச்சு இப்போ பாட்டு ஐயோ பாட்டெல்லாம் வேண்டாங்க விட்டுட்டாங்க ஏன் பாடக்கூடாது ஏன் பாடக்கூடாது தம்பி வாழ்க்கை முழுவதும் உனக்கு நீ நினைக்காத கஷ்டம் ஒன்று ஒரு நல்ல காலம் உண்டு குரல் தந்திருக்காங்க தேவன் உனக்கு குரல் மட்டும் கண்ணு போச்சு காலு போச்சும் சொன்னீங்க குரலுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன் திருப்பி பாடக்கூடாது குவைட்டுக்கெல்லாம் வேண்டப்பா அதெல்லாம் சும்மா நல்லா இருக்காது நீ திரும்பி வீட்டுக்கு போ என்னடா நமக்கு எல்லா இடத்தையும் தடையாக இருக்கு தெரியாம இந்த பெருசு கிட்ட நான் இந்த மாதிரி சொல்லி போச்சு சொல்லி மனம் வருத்தப்பட்டு உட்காந்து திடீர்னு அந்த ஐம்பத்தி நாலு பேசு வந்தது பெரிய வேலை போயிட்டாரு நான் ஏறல என்ன யாரும் பிரேக் பிடிச்ச மாதிரி ஆகி போச்சு அவர் போயிட்டாரு இதுவரைக்கும் அவரை பார்க்கல ஒரு ஒருத்தர் வந்தார் பேசினார் கிளம்பி போயிட்டாரு ஓ இன்னொருத்தர் வந்து ஏமாத்திட்டாரா நஷனே நான் திரும்பி பாடக்கூடாது கேட்குறேன் யாரை கூப்பிடுவாங்க உங்களை யாரை தெரியும் இங்கே நஷன் எல்லாரும் நான் ஒன்று கூப்பிட்டு பார்க்குறேன் போய் பார்க்குறேன் சொல்லிட்டு நான் ஒவ்வொருத்தரை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் இந்த மனோஜ் சாமல் சொல்லி தம்பி ஊழியக்காரன் பெரிய ஊழியக்காரன் தம்பி இல்லை எனக்கு தம்பி அவர் அவர் இவாஞ்சிஸ்ட் இருந்தார் அவரை சிஸ்டர் கல்யாணத்துக்கு நான் அழைக்கப்பட்டது இப்படி அழைக்கப்பட்டேன் ஜான் சோலமன் மீட்டிங் இருந்தது ஜான் சோலமன் மீட்டிங் இங்கே ஐசிஎஃப்எல் ஆல்பர்ட் சோலமன் அவங்க அதுக்கு என்ன பாட கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஆல் ஆல்பர்ட் சோலமன் அந்த செல்லதுறை ஒரு ஐயா பார்த்தாங்க அவர் தான் மனோஜ் கூட ஸ்ரீத் பதில் வந்திருக்காங்க அப்போ அவங்க சிஸ்டர் மேரேஜுக்கு என்ன கூப்பிட்டாங்க அந்த இடத்தில் போகும்போது நிறைய பேரை பார்த்தேன் நான் அன்னைக்கு பார்த்த ஆட்கள் எல்லாம் அங்கே வந்து அப்போ எங்கிட்ட எல்லாம் எங்கே இருக்கே நான் சொன்ன இங்கே இருக்கு ஏன்னா திருப்பி இல்லை பாட்டெல்லாம் பாட்டு ஏன் பாடக்கூடாது சரி ஆரம்பிக்கணும் ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கல மனோஜ் சொன்ன கவலைப்படாது நான் ஒன்றை பயன்படுத்து அப்போ அவர் எல்லா சண்டேயும் அவருடைய ப்ரீச்சிங் பண்ணும்போது என்ன என் இதே மார்க்கு தெரியாத பாட்டு பாட வைப்பாங்க மனோஜ் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஃபைனான்ஸ் ஆகட்டும் இது இருந்தாகட்டும் என்னுடைய கேஷஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க நம்ம சேல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படி என்ன ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படியே பண்ணி பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த இவருடைய கால் வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாட ஆரம்பித்தேன் சண்டே சண்டே திருப்பி செகண்ட் இது இவரோட கால் வந்தது அப்போ நான் வாய்ப்பிட்ட சொன்னேன் வேண்டாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை திரும்பி திருப்பி நான் போய் மாட்ட போகிறேன் ஒரு ஆபத்து போதும் திருப்பி நம்ம மாட்டக்கூடாது வயசு ஒன்றும் இல்லை பரவாயில்ல போங்க நல்லது தானே அவர் கூப்பிடுறாங்க நமக்கு எவ்வளோ செலவில் இருக்குது அப்போ நான் ஹாஸ்பிட்டலில் கேட்டேன் அவங்க சொன்ன ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ண மாதிரி இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆகும் நம்மக்கிட்ட அஞ்சு பைசாலும் கிடையாது நான் பயந்துட்டு இருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்போ தான் இந்த ஊருக்கு போனேன் ஊருக்கு போய் நான் ஃபஸ்ட்டு டே பாட்டு பண்ணோம் அவங்க பயங்கர அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு மரணப்படுக்கையில்ன்ற பிரதர் ஸ்ரீ தமிழை திரும்பி வந்திருக்காங்க இப்போ எல்லோரும் என்ன ஒன்று விசாரித்தார் நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஜெவிச்சம் பிரதர் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் அந்த மாதிரி பாட்டு பாடினேன் ஃபஸ்ட்டு டே பாட்டு தான் எனக்கு பிரசங்கெல்லாம் தெரியாது இல்லை அந்த கீழே அடுத்த நாள் மார்னிங் செவன் தேர்ட்டிக்கு அவங்களோட ஒரு பாஸ்ட் இருக்கார் அவர் அமெரிக்கன் அப்போ தான் வந்தார்
அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் டே முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட் டே பாட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஐயா வந்தார் என்னை வந்து பார்த்துட்டு வைட்டமின் போட்டு வந்து சொன்னார் தம்பி நல்லா பாடுற என்னுடைய சீடியில் பாட முடியுமா நான் கண்டிப்பாக பாடுற ஐயா சொல்லி அவர் என்ன ஸ்டுடியோ கூட்டு போ ரெண்டு பாட்டு பாடினேன் பாடின அவர் எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபி நான் இங்கே இருந்து கடன் வாங்கி தான் ட்ரெயினாக இருந்தேன் ஒரு பக்கத்து ஆண்டிக்கிட்டே இருந்து ஒரு ஐநூறுரூவா வாங்கி தான் நான் கோட்டையத்துக்கு போனேன் எங்கிட்ட பணம் இல்லை ட்ரெயினுக்கெல்லாம் போகிறது இவர் ஃபஸ்ட்டு டே எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபி தான் தாங்க அப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க டே இது அன்எக்ஸ்பெக்டாக கடவுள் கொடுத்த போனோம் நீ ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும் நான் சொன்ன ஆண்டவருக்கு என்ன கொடுக்கணும் நமக்கு தெரியாது நீ ஒரு ஐநூறுவா எடுத்து அந்த பாஸ்டர் கிட்ட போயிட்டு கூட சீனியர் பாஸ்டர் கிட்ட அவர் வெறும் மேத்தி குருவில் நான் சொன்னால் அவர் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் வாங்குவாங்களா அவர் பெரிய கோடீஸ்வரர் நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டு தான் வாங்குவேன் நீ கொடுத்து பாரு அவர் வாங்குவது பார்க்கலாம் சார் நான் போய் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டாக ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடியும் இது மாதிரி கொடுத்தாங்க இந்த ஐநூறு நீ காணிக்க வச்சுங்க அவர் வாங்கி ஜபிச்சு வாங்கினாங்க இது முன்னாடி நடந்தது அடுத்த நாள் இவர் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு அப்போ நான் ஒய்ஃப் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க முப்பது நான் இன்னும் கண்டிப்பாக ஆகிடும் ஹாஸ்பிட்டலு மக்கள் அப்போ தான் அவங்க சர்ச்சு காணிக்க எடுத்தாங்க சார் பெரிய க்ரௌடு அந்த சர்ச் சர்ச்சு காணிக்க எடுத்து முடித்த பிறகு திருப்பி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு ஸ்ரீதப்புறம் அவர் காணிக்க எடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு காணிக்க எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு நான் தான் அந்த காணிக்க பாட்டு பண்ணேன் ரெண்டு பாட்டு பாடணும் அப்போ தான் அந்த காணிக்க எடுத்து முடிச்சு என்னென்ன பாட்டு ஞாபகம் இருக்கா பாஸ்டர் அது மலையாள சோகம் தான் பாடினேன் எண்ணி எண்ணி ஸ்துதி செய்வா அது மலையாளத்தை பாடணும் அப்புறம் அடவி தரு கலினி ரயில் அதெல்லாம் அந்த டூ ஃபிராங்க பாடுற பாடுங்க ரெண்டு பாட்டு பாடி முடிச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ண இது பண்ணா பொதுவாக அவங்க என்ன பண்ணுவோன்னா காணிக்க எடுத்து அன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அடுத்த வாரம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் திடீர்னு பாஸ்டர் எல்லாம் முடிச்சு கடைசி செய்து முடிச்சுட்டு சொன்ன ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை பெற்று பேச போகிற ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுங்க நம்ம சபா ஆராதனை முடிக்கலாம் அப்போ ஒரு கல்யாணம் அன்னைக்கு நடக்கும் இந்த கல்யாணம் நடக்கிறத எடுத்து பண்ணார் சர்ச்சு காணிக்க எடுத்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபி அடுத்த காணிக்க ஸ்ரீ அப்ரஹாமுக்கு முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா எப்பவுமே சர்ச்சு காணிக்க முடிஞ்சு அடுத்த காணிக்க எடுக்கும்போது கிடைக்காது அப்போ ஐநூறுரூவா ஆண்டவருக்கு நான் கொடுக்கும்போது அவர் எனக்கு இரட்டிப்பா தராரு அப்போ எனக்கு இதில் தான் ரொம்ப ஃபைத் தெரிய வந்தது நான் உடனே ஒய்ஃபு ஃபோன் அடித்தாங்க நீ கவலே படாத நான் ஐநூறுரூவா கடை வாங்கி வந்தேன் நான் வரும்போது இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் கையில் இருக்குது இனி எங்கே ஆகும் இது தான் ஒய்ஃபினை ஃபெய்த்தில் விட்டு கொண்டு வந்தேன் ஒரு தேவன் இவ்வளோ பெரிய அற்புதம் செய்வாங்க அவ்வா அப்போது மகளுடைய அந்த அந்த டெலிவரி ரொம்ப சூப்பராக அவர் ஏஞ்சல் பேர் வச்சு நான் பொண் குழந்தையாக பிறந்தாங்க ஏஞ்சல் ரெண்டாயிரத்தி மூணு செப்டம்பர் பதிமூணு அதே ரெண்டாயிரத்தி மூணுல நான் இதே மே சூக்கேன்னு சொல்லி ஒரு ஊழியம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு நவம்பரில் ஆரம்பிச்சு நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க ஆரம்பிச்சு என் இதயம் சும்மா வர்ஷிப் லீடராக இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் வர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஜீவானந்த யாவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கேரளாவில் வர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் நவம்பர் மாதம் இருபத்தெட்டு எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி மூணு நவம்பர் இருபத்தெட்டு ஈஸிய சபை இருந்த பாஸ்டர் கூப்பிட்டாங்க தம்பி சாமன் சொல்லி ட்ரம்மர் இருக்காங்க அவர் சொன்ன ஸ்ரீபதர் கூப்பிடுங்க யூத் மீட்டிங்க்கு அப்போ அவர் கூப்பிடுங்க நான் சொன்ன பிரசங்கம் பண்ண தெரியாது தமிழ் பிரச்சனை பைபிள் எனக்கு படிக்க தெரியாது நான் சாட்சி சொல்கிறேன் சார் சரி சாட்சி சொல்லுங்க அதாவது போதும் யூத் மீட்டிங் தானே சொல்லி நான் போனேங்க போகும்போது அவங்க நோட்டீஸில் பேர் போட்டிருக்கு தேவ செய்தி சுவி சரீத் அப்ராஹம் நான் பாசுக்கு என்ன பாச தேவ செய் தேவ செய் சொல்கிறேன் இப்படி சொல்கிறீங்க எனக்கு தேவ செய்து கொடுக்க தெரியாது இல்லைப்பா அப்படி சொன்னால் தான் இவங்க ஒத்துப்பாங்க கமிட்டி அன்றைக்கி தான் முதல் முதல்ல அவர் எனக்கு ஜபிச்சன்னு மேடையாத்தனாங்க இது அவருடைய முதல் செய்தி அவர் நான் அழிச்சிருக்கேன் சார் நான் மைக்கிட சொல்கிறேன் எனக்கு செய்தி கொடுக்க தெரியாது என்னை சாட்சி கூப்பிட்டேன் இப்படி மாட்டி விட்டேன் இப்படி சொல்லிட்டு ஓப்பனும் ஆனால் நான் பாட்டு பாடுறேன் நீங்கள் கேளுங்க நான் பாடும்போது கொஞ்சம் இடையெல்லாம் பேசுனாங்க மக்கள் கேட்டாங்க நாம் வந்து உட்காந்துருந்தாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் முடிஞ்சு போயிடுச்சு பாஸ் சொல்கிறாங்க ஸ்வீட் அண்ட் சிம்பிள் மிக அருமையாக இருந்தது அடுத்த கன்வென்ஷிக்கு வந்தால் ப்ரீச் பண்ணப்போ நான் சொன்னா இதோட முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு இதெல்லாம் வராது அடுத்து அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் டியூஸ்டே திருப்பி ஒரு பாஸ்டர் ஃபோன் பண்ணாங்க ஏன்னா ஈஸியாக சபையை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிட்டீங்களே எங்கள் சர்ச்சுக்கு அப்படி இப்படி வரும்போது எனக்கு மனசுக்குள்ளே நம்ம அப்போ தான் அடுத்த முயற்சி பிற்குரிய ஜாய் டிவி
தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வரும் சபை ஊழியர்களே சபை போதகர்களே விசுவாச கூட்டத்தாரே தொழில் அதிபர்களே உங்கள் அனுபவங்கள் சாட்சிகள் மற்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை சாம்பலிலிருந்து சிங்காரம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒளிபரப்பப்பட வேண்டுமானால் நீங்கள் உடனே எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று நான்கு இரண்டு எட்டு நான்கு ஐந்து ஆறு என்ற எண்ணோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த ஆசீர்வாத நிகழ்ச்சியில் பங்கடையுங்கள் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்களது முகவரி சாம்பலில் இருந்து சிங்காரம் ஜாய் டிவி சென்னை தபால் பெட்டி எண் ஒன்று பெரிய கோவிலம்பாக்கம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று இரண்டு ஒன்பது செல்போன் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு ஒன்று மற்றும் ஏழு மூன்று ஒன்பது ஏழு இரண்டு 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 எட்டு எட்டு இரண்டு